welcome to the online bible classes bible now வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் யோவான் எழுதிய முதலாவது நிருபத்தை நாம் வாசித்து கற்று ஆச்சரியத்தோடு கத்தருடைய வார்த்தையை நேசிக்கவும் அதன்படி நடக்கவும் நம்மை தாழ்த்துகிறோம் நம்முடைய நிகழ்ச்சி வெற்று வேட்டு கிடையாது வெற்று வேட்டு என்பது ஒரு அழகான சொல் அதை வெடித்தால் அது வெடிக்காது ஆகவே அதன் பெயர் வெற்று வேட்டு அது மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு வெற்று வேட்டு கிடையாது ஒவ்வொரு வசனமும் தேவ ஆவினால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது வானம் பூமி அழிந்துவிடும் என் வார்த்தைகளோ ஒழியாது என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நாம் நித்தியமான தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறதுல முதல்ல கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அதன்படி நடக்கிறதுனாலே நாம் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம் என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த நாளில் ஒன்று யுவான் நாலாம் அதிகாரத்தை இன்றைக்கு நாம் படிக்கிறோம் வசனங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அவைகளை சிந்தித்து பாருங்கள் நல்ல முடிவுகளை எடுத்து மார்க்கத்தின்படி வாழுங்கள் நாலாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை நம்ம படிக்கலாம் நாலாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் பிரிய மாணவர்களே யார் யாருக்கு பிரிய மாணவர்கள் மனைவி கணவனுக்கு பிரிய மாணவள் கணவன் மனைவிக்கு பிரிய மாணவன் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பிரிய மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிரிய மாணவர்கள் பிரியம் என்ற வார்த்தையோடு மனிதன் நினைத்து பேசப்படுகிறான் தேவனுக்கு பிரிய மாணவர்கள் யூ ஆர் பிலவட் ஆஃப் காட் ஆனால் நாம் எல்லாரும் பிரியமானவர்களாக இருந்தாலும் நம்ம வளர்ச்சி இல்லாத சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கிறோம் இரண்டு கைகளால் அவர்களை நாம் தூக்கி நம்முடைய மார்பின் அளவிலே அவர்களை நிறுத்தி அவர்களை கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுத்து நாம் நெஞ்சில் சுமக்கணும் அல்ல நான் தோல் மேலே ஏற்றணும் பிரியமானவர்களே சிறு பிள்ளைகளை நாம் பார்க்கும்போது கள்ளம் கபடமில்லாத உள்ளங்களை உடைய குழந்தைகளாக அதை பார்க்குறோம் அதே வேளையில் அந்த குழந்தையினுடைய மறுபக்கம் வளர்ச்சியின்மை குறைபாடுகள் அங்கே இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்குறோம் வென் யூ திங்க் அபவுட் ஏ சைல்ட் யூ ஆல்சோ திங்க் அபவுட் த அதர் சைட் ஆஃப் த சைல்ட் இஸ் இம்மச்சூரிட்டி அதற்கு அதிக அறிவு இல்லை என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒன்றியோ நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் பிள்ளைகளே மை லிட்டில் சில்ட்ரன் என்று தான் இருக்கிறது சிறு பிள்ளைகளே என்று இருக்கிறது முதலாவது பிரியமானவர்களே என்று துவங்குகிறார் பிரியமானவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் சிறு பிள்ளைகள் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் ஜாகிரதையாக எடுத்து வைக்கணும் பெற்றோர்கள் அதை கவனித்து கொண்டே இருக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகளை தூரத்திலிருந்தே கண்காணித்து கொண்டே இருப்போம் ஏன்னா அந்த குழந்தையினுடைய அறிவு முதிர்ச்சி என்பது குறைவு இன்னும் வளரணும் என் அன்பு சகோதரர்களே ஒரு குழந்தை ஒரு நல்ல பருவத்தை அடையும் போது தானாக நடக்கும் தானாக யோசிக்கும் முடிவெடுக்கும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஆரம்பத்தில் சிறு பிள்ளைகளைப் போல் இருக்கிறோம் ஆனாலும் தேவ பலத்தால் நாம் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வி ஹவ் பீன் கெப்ட் பை த பவர் ஆஃப் காட் தே ஃபோர் இஃப் யூ ஆர் ஏ லிட்டில் சில்ட்ரன் ஸ்டில் காட் ஹேஸ் அ கிரேட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஃபார் யூ உன்னை காக்கும் கரம் அவருடைய கரமாக இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒரு எதிர் ஆற்றலை உடையவராக எதிர் விசையில் எதிரியை சந்திக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் அதாவது நாலாவது வருஷம் பாருங்கள் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து நல்லா கவனிச்சிங்களா சிறு பிள்ளைகள் யாரால் உண்டாயிருக்கிறார்கள் அந்த கிறித்தவர்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் இந்த இடத்துல பன்மையில் அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்துல அவர்கள் தே என்ற ஆங்கில வார்த்தை புளூரல் பன்மை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களை ஜெயிக்கும் ஆற்றலை சிறு பிள்ளைகளாகி உங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார் இங்கே ஒரு அருமையான சொல் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து 
அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் பேனால் அடிக்கோடுங்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இந்த இடத்துல காட் இஸ் மைத்தி தேவன் மிகப்பெரியவராக இருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரிலே ஒரு யானை வருகிறது பக்கத்தில் பைத்தியம் பிடித்த ஒரு பூனை மியா மியானு அதன் காலடியில் நடந்து கத்தி கொண்டு வருகிறது நாம் அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் யானை அமைதியாக போது பூனை ஏதோ அந்த யானையை விழுத்துவது போல் அதன் காலடியில் கத்தி கொண்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எந்த நொடியிலும் அந்த பூனை கூழாகிவிடும் அது மாதிரி தான் தேவண்டி பிள்ளைகளுக்கு முன்னாலையும் பின்னாலேயும் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொல்லாத மனிதர்கள் பொல்லாத ஆவினால் நிறைந்தவர்களாய் உங்களை ஏளனம் செய்து உங்களை காரி உமிழ்ந்து உங்கள் நற்கிரிகளை தூஷித்து உங்களை அவமானப்படுத்தி உங்களை குற்றப்படுத்தி சிறைப்படுத்தி வேதனை உண்டாக்கி காயங்களை ஏற்படுத்தி வெட்கங்களை உண்டாக்கி உங்கள் பொருள்களை சூழ்நிலையாடி நீங்கள் உங்கள் ஊரை விட்டு ஓடவோ உங்கள் உயிரை மாய்த்து கொள்ளவோ செய்துவிடத்தக்கதாக அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் எவ்ரி டே எ கிறிஸ்டியன் பீங் டெஸ்டட் அண்ட் டெம்டட் பை த எனிமீஸ் த ஈவில் ஸ்பிரிட் இஸ் டெஸ்டிங் யூ பட் ரிமெம்பர் லிட்டில் சில்ட்ரன் யூ ஹாவ் ஏ மைத்தி காட் வித் யூ அவர்களிலும் தேவன் மிகவும் பெரியவராயிருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் அவர்களை ஜெயித்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் ஒரு தெருவில் தலைவனாக மாற முடியாது உங்கள் ஊருக்கு ஒரு வட்டத்தலைவராக மாற முடியாது தேசத்தை ஆள்கிறவர்களாக மாற முடியாது பரவாயில்ல ஆனால் உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் ஆள்கிறவராக மாறுகிறீர்கள் த சீக்ரெட் லைஸ் பிட்வீன் யுவர் பாடி அண்ட் யூ You are able to overcome the very flesh. உங்கள் மாம்ச சரீரத்தை நீங்கள் ஜெயிக்கிறவராக இருக்கிறீர்கள் எந்த மனிதனுடைய கண்களின் நிச்சய மாம்சத்தின் நிச்சய ஜீவனத்தின் பெருமை ஜெயிக்கப்படுகிறதோ அவன் தேவனுடைய சாயலுக்கு திரும்புகிறான் நான் பரிசுத்தர் ஆகவே நீங்களும் பரிசுத்தமாயிருங்கள் நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படிக்கே தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆகவே நண்பு சகோதரர்களே இந்த நாளில் ஒரு முக்கியமான தகவலை இந்த பாடத்தில் நாம் படிக்கிறோம் நாலாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பிரியமானவர்களே உலகத்தில் பேனால் அடிக்கோட்டுடுங்கள் அநேகம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தோன்றியிருப்பதனால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது பொய்யின் ஆவியையும் பரிசுத்த ஆவியும் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் டெஸ்ட் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது அழிந்து போகிற பொண்ணு இருக்கிறது அது அக்னியினாலே சோதிக்கப்படுகிறது நன்மை தீமையை நாம் சோதித்து பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியினால் நடக்கிற மக்கள் அது கள்ள ஆவியா கள்ள தீர்க்க தரிசனுடைய வார்த்தையா என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் God has given you an ability to test the spirits around you. Krithavutthiru ule moonradu piriyu makkel. And the talaivan ilindu thondan varaikyam. One ee kuchilum kodapp maag parasutthavikul irupppodhaag nanayitthu kondrukkurarakal. Avalu uđi seda mutra vaalkke. Avalu mulgi pona kappalai pola irukkurarakal. இந்த தேசம் அவர்களை அவமான சின்னமாக பார்க்கிறது அதுபோல் தான் எல்லா ஆவிகளையும் நீங்கள் நம்பக்கூடாது அது தேவனால் உண்டானதா என்று கவனிக்கணும் ஒன்று திசலோனிக்கியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராது வசனம் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் டெஸ்ட் ஆல் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்கள் ஆவியை பகுத்தறிந்து பார்க்க வேண்டும் 
இன்றைக்கி கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள பெரிய போராட்டங்களில் ஒன்று எனக்கு பரிசுத்தாக இருக்கிறது உனக்கு இல்லை எனக்கு அதிகம் இருக்கிறது உனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு கேவல நிலை பெந்தயோஸ்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பெந்தயோஸ்த சபையினுடைய போதகரும் அவர் காலடியில் இருக்கிற சபை வித்தியாசமான ஒன்றாக அவர் பார்க்கிறார் அவர் தான் அதனுடைய முதலாளியை போல பார்க்கிறார் அவருக்கு தான் எல்லாவும் இருப்பதாக அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் பரிசுத்தாவை எல்லாருக்கும் ஒன்றாகவே தேவன் தந்திருக்கிறார் ஆதாமுக்கு மூக்கிலே கொடுக்கப்பட்ட உயிர் ஆவி உங்களுக்கும் எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கு அவன் சுவாசி தான் நானும் சுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்தாவி என்பது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டில் படிக்கிறோம் தேவன் தமக்கு கீழ்ப்படிந்த யாவருக்கும் தந்தரலின பரிசு தாவி என்று படிக்கிறோம் காட் கிவ்ஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டு தோஸ் ஆர் உபேத் இஸ் காஸ்பல் பாவு மன்னிப்புக்கென்று ஞாயஸ்தானம் பெற்ற யாவருக்கும் பரிசு தாவி வரமாக தந்தரலப்பட்டிருக்கிறார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் அப்படியானால் பரிசு தாவி தேவன் அனைவருக்கும் நாம் தந்திருக்கும் போது கீழ்ப்படுகிற மக்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் எல்லா ஆவையும் நம்ப வேண்டாம் ஒரு காட்சியை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் ரெண்டு தெஸ்லோனிக்கியர் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதல் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூத்தி எண்பத்தி நான்காவது பக்கம் எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் பேனால் அடிக்கொண்டுடுங்கள் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது எந்த நாள் இயேசனுடைய இரண்டாவது வருகையின் நாள் ஆக இயேசனுடைய வருகைக்கு முன்பாக என்ன நடக்கும் கேட்டின் மகன் பாவத்தின் மகன் சன் ஆஃப் த சின் த சின்ஃபுல் மேன் வில் பி ரிவீல்ட் உலகம் முழுவதையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிற பிசாசின் மகன் தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படும் பொல்லாத ஆவிகளுடைய தலைவன் வருகிறான் கவனிகள் நாலாவது வசனம் அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் யாரை எதிர்த்து நிற்கிறான் தேவனை எதிர்த்து நிற்கிறான் பரிசு தாவிக்கு விரோதமாய் நிற்கிறான் திருச்சபைக்கு எதிராக நிற்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நிற்கிறான் அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவது எதுவோ ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ அவ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாக ஆலயத்திலே தேவன் போல உட்கார்ந்து தன்னைத்தானே தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனுமாய் இருப்பான் ஹீ வில் சிட் ஆன் த த்ரோன் ஆஃப் காட் ஹீ திங்ஸ் இன் இஸ் மைண்ட் லைக் தட் அவனுடைய மனதில் அப்படி நினைக்கிறார் பிசாசு என்பவன் இங்கே அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கான் கள்ள தீர்க்க தரிசியினுடைய கூட்டத்தை தேவன் இங்கே காண்பிக்கிறார் தேவனுடைய ஸ்தானத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்வார்கள் தாவிது உயிரோடுக்கும் போதே அவனுடைய மகன் அப்சலோம் அந்த சிங்காசனத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்தான் நேபுகாத்து நேச்சார் தன்னை ஒரு தேவன் என்று நினைத்தான் இஸ்ரவேலை நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலம் பிழிந்தெடுத்த அந்த பார்வோன் தன்னை ஒரு தேவன் என்று நினைக்கிறான் இன்றைக்கு உலகத்தில் பெரும் தலைவர்கள் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்யலாம் என்று நினைக்கிறாங்க என் அன்பு சகோதரர்களே பொல்லாத ஆவிகளை தேவன் நமக்கு அடையாளம் காண்பிக்கிறார் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று நமக்கு காண்பிக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் இப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு சபை என்று நாம் சொல்கிற புண்ணியமான தேவனுடைய தாசர்கள் மத்தியில் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் அமர்ந்திருக்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இந்த கள்ள ஆவிகள் மத்தியிலேயே நீங்கள் ஒரு சபையாக இருந்தால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மோசம் போவீர்கள் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் இப்பொழுது மூன்றாவது வசனம் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதல்ல வரும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட பேனால் அடிக்கொண்டுடுங்கள் அந்தி கிறிஸ்துனுடைய ஆவி அதுவே அது இப்பொழுது உலகத்திலே இருக்கிறது யோவன் அப்போஸ்திலர் ஏறக்குறைய அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டு வாக்கில் எழுதின இந்த ஒன்று யோவான் என்ற புத்தகத்தில் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே 
அப்போசர்கள் துவங்கின அந்த சபையின் ஆரம்ப காலத்திலேயே உலகத்தில் இந்த ஆவிகள் இருக்கிறது என்றும் அந்த ஆவிகளின் தலைவனை அந்தி கிறிஸ்து என்ற ஒரு புது சொல்லை அவர் பயன்படுத்துகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்தில் ஆன்டி கிரைஸ்ட் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதிரி அவரை எதிர்க்கிறவன் ஆன்டி கிரைஸ்ட் அதை தமிழில் அப்படியே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அந்தி கிறிஸ்து என்று மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இப்போது இந்த ஆன்டி கிரைஸ்ட் என்ற ஓட நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் அப்பொழுது இதோ கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாயிலும் சொன்னால் கவனிங்கள் நம்பாதையுங்கள் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் இதோ முன்னதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் இந்த வார்த்தை அப்போசர்கள் சொன்னதல்ல இயேசு தாமி தமது வாயினால் சொல்கிறார் முன்னதாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவை அடையாளம் காண்பிப்பார்கள் அதோ அங்கே இங்கே என்று இந்த இடத்துல நம்ம யோவான் நாலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் படித்த இந்த ஆன்டி கிரைஸ்ட் என்ற வார்த்தைக்கான டெஃபனேஷன் அந்த அந்தி கிறிஸ்து என்ற சொல்லுக்கான இன்னொரு உறுதியான சொல் கிறிஸ்து தாமே சொல்கிறார் கள்ள கிறிஸ்துகள் ஆங்கிலத்தில் ஃபால்ஸ் கிரைஸ்ட் என்று வந்திருக்கிறது ஸோ த நியரஸ்ட் வேர்டு ஃபார் ஆன்டி கிரைஸ்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் கிரைஸ்ட் அதாவது கள்ள கிறிஸ்து என்று மொழிபெயர்த்திருக்காங்க சகோதரர்களே நம்ம அந்தி கிறிஸ்து என்ற அந்த வார்த்தையை குறிப்பாக பெந்தயோகோஸ்தே மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக பேசுவாங்க காரணம் என்னென்னா அவர்கள் தான் அந்த ஆட்கள் அப்படிப்பட்ட ஆவி உடையவர்கள் தான் தங்கள் தங்களை மறந்துவிட்டு பிறரை அந்தி கிறிஸ்து என்று சொல்லுவார்கள் அந்தி கிறிஸ்து என்பது ஒரு ஆவி அவ்வளோதான் அந்த ஆவி யாராருக்குள்ளே இருக்கோ அவன் அத்தனை பேரும் அந்தி கிறிஸ்து தான் அந்தி கிறிஸ்து என்பவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வரான் அப்படின்றது இல்லை அர்த்தம் முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் அப்போசல் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தான்றது தான் அர்த்தம் உலகத்தில் அந்தி கிறிஸ்துனுடைய ஆவி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ அந்தி கிறிஸ்து எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது இது தங்கம் தானா என்று என்பதை நம்ம எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் சோதித்து உரைத்து பார்த்து முகந்து பார்த்து கண்ணால் பார்த்து நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படியானால் பரிசுத்த ஆவியை நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுடைய ஆவி என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய கையில் என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது ஒரு ஆதாரம் உண்டு மனுஷனுடைய இறுதியத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அவனுடைய ஆவி என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மத்திய எழுதிய சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் கவனிங்கள் விரியன் பாம்பின் குட்டிகளே நீங்கள் பொல்லாதவர்களாயிருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள் இறுதியத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் உலகத்தில் ஒரு ஆறு வகையான கொடிய பாம்புகள் இருக்குது அதில் கருணாகம் நல்ல பாம்பு என்று சொல்கிறார்கள் அது கடித்தால் மனிதன் இரண்டு மணி நேரம் பிழைப்பான் ஆனால் இந்த கட்டு விரியன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது கடித்தால் இரண்டே நிமிஷத்தில் மனிதன் இறந்து விடுவான் அவ்வளோ விஷத்தன்மை உள்ளது காரணம் கட்டுவிரியின் கடித்த உடனே நம்முடைய இரத்தம் உடல் முழுவதும் அது ஓடுகிற பாதையில் உறைந்து விடும் அதோட மனிதன் செயல் எழுந்து செத்து போயிடுவான் இயேசு கிறிஸ்து பொல்லாதவைகளை பேசுகிற மனிதன் பொல்லாத ஆவியுடைய மனிதனை கட்டு விரியனுக்கு ஒப்பாக பேசுகிறார் ஆங்கிலத்தில் ப்ரூட் வைப்பர்ஸ் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே ஏன் அப்படி சொன்னார்னா குட்டிகளுக்கு ரொம்ப பசி அதனால் அது என்ன பண்ணோம் எதை பார்த்தாலும் கடிக்கிறதா இருக்கும் அது உயிர் வாழ்வதற்காக பெரிய பாம்பு கூட அப்படியே போயிடும் ஓரமாக குட்டி பாம்பு உடனே கடிச்சிடும் பசினால் ஸோ ஜீசஸ் இஸ் யூஸிங் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் சென்சபிள் வேர்டு திஸ் ஜெனரேஷன் இஸ் லைக் ஏ ப்ரூட் ஆஃப் வைப்பர்ஸ் ஆக விஷத்தன்மை நிறைந்த இந்த இறுதியத்தில் எப்படி ஆவியானவர் இருக்க முடியும் வாய் பேசும்போது 
இருதயத்தில் இருந்து தானே பேச முடியும் த மவுத் ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரம் த அபண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஆகவே பொல்லாத ஆவியை அந்திய கிறிஸ்தனுடைய ஆவியை அவருடைய பேச்சை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் அந்த டெஸ்ட் இயேசு சொல்லாதவைகளையும் நமது ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து போதிக்காதவைகளையும் அப்போ சில நமக்கு பரிசுத்தாவினால் எழுதி கொடுக்காததையும் ஒரு மனிதன் பேசினால் அது அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆவி அதனால தான் மார்க்கம் மதன்னு நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு பிரித்து சொல்கிறேன் வி டீச் வாட் த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் டீச் வி ஆர் சைலண்ட் வேர் த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் சைலண்ட் புதிய ஏற்பாடு என்ன போதிக்கிறதோ அதை மட்டும் போதிக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் தேவனுடைய ஆவியை உடையவர்களாக இருக்க விரும்புகிறோம் தேவனுடைய ஆவி இல்லாத மனுஷன் பைபிளை ஒரு பக்கமாக கையில் வச்சுக்கிட்டு அங்கே ஒரு வசனமும் தன் மனதில் உள்ள எண்ணங்களையும் கூட்டி ஏமாற்றி கொண்டிருப்பான் கள்ள தீர்க்கதரிசி என்பவன் கோரை பல் முளைத்த ஒரு மனித மிருகம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிடாதீங்க அவனும் உன்னை போல என்னை போல இருக்கிற மனுஷன்தான் ஆனால் அவனுடைய இறுதியத்தில் உள்ள ஆவி தான் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளின் ஆவி அதுதான் கள்ள தீர்க்கு தரிசியின் அடையாளம் அவனுடைய இறுதியத்திலிருந்து தேவ வசனத்துக்கு பதிலாக இந்த பூமி கெடுத்தவைகளை அவன் வெளியே பேசுவான் வாயானது தன்னுடைய இறுதியத்தின் நிறைவினால் பேசுவது போல வசனத்துக்கு விலகி போன ஒரு மனிதனுடைய வாயில் தேவ வசனம் இருக்காது ஆகவே அவனுடைய இறுதியத்தில் பொல்லாப்பு இருக்கிறது விரியின் பாம்பினுடைய விஷம் இருக்கிறது அதுதான் அந்த அந்தி கிறிஸ்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அந்தி கிறிஸ்துன்னு சொன்னால் சீன நாட்டில் இருக்கிற ட்ராக்லா மாதிரி அவன் இருப்பான் அந்தி கிறிஸ்து என்பவன் பறக்கிற ஒரு குதிரையை போல் இருப்பான் இப்படியெல்லாம் கற்பனை வடிவங்களை நம்ம நினைத்து பார்க்குறோம் ஆன்டி கிறைஸ்ட் இஸ் நாட் அ மேன் இஸ் நாட் அன் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் எனி திங் இஸ் அ ஸ்பிரிட் அது ஒரு பொல்லாத ஆவி இந்த பொல்லாத ஆவியில் நிறைந்திருக்கிற மனுஷன் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கையிட மாட்டார் எவ்வளோ நல்ல மனிதர்கள் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்காங்க இந்த நாட்டு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவங்க ஆனால் அவர்களால் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்து தேவண்டி குமாரன் என்றும் அவரே நியாயாதிபதி என்றும் அவர்களால் அறிக்கை செய்ய முடியாது அப்படியானால் அவனுக்குள்ளே என்ன ஆவி இருந்திருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டை எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டு அதன்படி நடக்காதவர்களுடைய இறுதியத்தில் எப்படிப்பட்ட ஆவி இருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்கள் நம்முடைய வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்க வாசலில் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து நான் தான் உங்கள் அங்கிள் அப்பா உங்களை வர சொல்லியிருக்காரு உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தாண்டா நிற்கிறாரு உங்களை உடனே இந்த வண்டியில் ஏறி தூக்கிட்டு வர சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லும்போது குழந்த அப்பா பார்க்கணுன்ற அந்த ஆர்வத்தில் அந்த பரிசு பொருளை வாங்கணுன்ற ஆர்வத்தில் யாரோ ஒருத்தன் வந்து சொன்னால் கூட நம்பி ஓடி போயிடும் அந்த வண்டியில் ஏறி போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறாரு என் சிறு பிள்ளைகளே நீங்கள் ஏமாந்து விடாதீர்கள் உலகத்தில் கள்ள ஆவிகள் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகள் அந்தி கிறிஸ்து என்ற ரூபத்தில் அலைகிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சாம்பிளாக அந்தி கிறிஸ்தனுடைய போதனை என்ன என்பதை ஒன்று திமுத்து நாலாம் அதிகாரம் முதல் சில வசனங்கள் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படியாய் சொல்லுகிறபடி கவனிங்கள் பிற்காலத்தில் மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினால் சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் புதிய ஏற்பாட்டை விட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள் அவர்கள் போனவர்கள் தான் அந்தி கிருஷ்ணனுடைய ஆவியை உடையவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் என்னென்ன போதனை இருக்குது ரெண்டாம் வருஷம் பாருங்கள் விவாகம் பண்ணாது இருக்கவும் வெளியே வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார் உள்ளே வந்து மேரேஜோடு தான் இருப்பார் அவர் சகல மாம்ச உறவுகளையும் வைத்து கொள்வார் ஆனால் டாக்டர்னால் என்ன சொல்லுவார் நோ மேரேஜ் இப்படி தான் சொல்லிட்டாங்க போப்பு மார்க்கு இப்படி தான் சொல்லுது சிபிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சபை மக்கள் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு திருமணம் இல்லை திருமண மறுப்பு என்பது பிசாசுகளின் உபதேசம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் மேரேஜுக்கு ஃபிட்டான ஆள் கிடையாது எனக்கு விருப்பம் இல்லையா கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னா பரவாயில்ல அது இண்டிவிஜுவல் மேட்ரு ஆனால் திருச்சபையினுடைய கொள்கை என்று அதை மாற்ற முடியாது சபையில் நல்ல குழந்தைகளை பெற்று 
விசுவாசத்தில் வளர்க்கும்படி தேவன் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் குழந்தைகள் பெற்று வளர்க்க வேண்டுமானால் நல்ல மனைவிகள் நமக்கு அமைய வேண்டும் பாருங்கள் எடுத்தோடனே சொல்கிறார் விவாகம் பண்ணாது இருக்கவும் அதனால் தான் ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணை ஏவால் கொடுக்கப்பட்டால் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் மூன்றாவது வருஷம் பாருங்கள் விசுவாசிகளும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களும் ஸ்தோத்திரத்தோடு அனுபவிக்கும்படி தேவன் படைத்த போஜன பதார்த்தங்கள் விளக்கவும் வேண்டும் என்று அந்த பொய்யர் கட்டளை இடுவார்கள் உணவிலே கொண்டு வந்து விட்டு விடுவார்கள் இன்னைக்கு பாருங்கள் இந்த நாட்டில் மரக்கறி உண்பவர்கள் மற்றும் இறைச்சி உணவை உண்கிறவர்கள் என்ற ரெண்டு பிரிவு இருக்குது இதில் இந்த ஜாதியை நீங்கள் பார்க்கலாம் மரக்கறியை உண்பவர்கள் உயர்ந்த சாதிக்காரர்கள் இறைச்சி உண்பவர்கள் தாழ்ந்த சாதிக்காரர்கள் அதில் ஆடு தின்றால் கொஞ்சம் மேலான ஜாதி மாடு தின்னால் அதுவும் கீழான ஜாதி அதுக்கு கீழே பன்றி தின்னால் அதுக்கும் ரொம்ப கீழான ஜாதி ஆக உணவின் கீழேயே பிரிவுகளையும் ஜாதிகளையும் தீண்டாமையும் இந்த அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆவி உலகத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறது அதற்கு மேலாக கத்தருடைய பந்தியே தேவையில்லை தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் அ லார்ட்ஸ் டேபிள் என்று போதிக்கிறவர்களாக மாறுவாங்க அவங்க ஸ்தோத்திரத்தோடு அனுபவிக்க வேண்டிய கத்தருடைய பந்தியை விளக்க வேண்டும் என்று அந்த பொய்யர் கட்டளையிடுவார்கள் ஒரு சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ரெண்டு தீமத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் பேனால் அடிக்கோட்டுடுங்கள் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து பார்க்கும்போது நித்தியானந்தா சாமியார் மாதிரி அவனை பற்றி இந்த நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் வெளியே என்ன பக்தியின் வேஷம் ஒரு உதாரணமாக தான் சொன்னேன் அதே போல தான் பைபிளை கையில் வைத்து கொண்டிருக்கிற பக்தியின் வேஷம் உள்ள ஒரு மனிதன் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள் அதன் பலனை மறுதரிக்கிறவளாயும் இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு டு நாட் ஃபாலோ தம் கீப் அவே டர்ன் அவே ஃப்ரம் தம் அவர்களை விட்டு விலகு ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானது அல்ல வரும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆவி அதுவே அது இப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கிறது பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆகவே பொல்லாத ஆவி அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆவியின் மத்தியில் தான் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் அந்த ஆவி எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அவனுடைய வாயின் வார்த்தையினால் அந்த வாயின் வார்த்தையில் புதிய ஏற்பாடு இருந்தால் அந்த சத்தியம் இருந்தால் இயேசு மாம்சத்தில் வந்து மறித்தோர்ந்து எழுந்த தேவனுடைய குமார் என்ற அறிக்கை இருந்தால் அது தேவனுடைய ஆவி அதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் போனால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் கை கொள்ளாமல் போனால் அது அந்தி கிருஷ்ணனுடைய ஆவி நாளை இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம கவனிப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஜீவனுள்ள தகப்புனே நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று அறிந்து நாங்கள் அந்தி கிறிஸ்தனுடைய ஆவிக்கு தப்பிக்கொள்ளும்படி அதை சோதித்து பார்க்க எங்களுக்கு நீர் ஏவினதற்காக உம்மை துதிக்கிற உமது ஜனத்தை காப்பாற்றியவர்களும் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாவது வருகை நாளுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரும் கர்த்தரும் ரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் குற்றம் நீங்கி விடகுணம் மாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினால் மாசில்லா சுத்தமா தீர்த்தினால் குற்றம் நீங்கி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று